இருக்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உடல் நலத்திற்கான ஆலோசனைகள் ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்திகள் மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய உலகில் வியாதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் பெயர் தெரியாத பல பல வியாதிகளால் மனிதர்கள் இறந்து வருவதை காண்கிறோம் இந்த சூழலில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் உடல் நலத்தை குறித்த செய்தியை கேளுங்கள் அதற்கு முன் ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள்
குறிப்பிட்டு முடித்த பின்னர் தண்ணீர் குடிப்பதில் பல கருத்துகள் நிலவுகிறது நாம் உண்ணும் உணவு செரிமானமாவதற்கு உடலில் உள்ள சுரப்பிகள் சில என்சைம்கள் அமிலங்களை சுரக்கின்றது ஆதலால் உணவு உண்ட பின்னர் பதினைந்து அல்லது இருபது நிமிடங்களுக்கு பின்னரே தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றனர் மருத்துவர்கள் உணவு உண்ட பின்னர் இளம் சூடான நீர் அருந்துவது இதயத்திற்கு நல்லது என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இளம் சூடான தண்ணீர் அருந்துவதால் புற்றுநோய் செல்கள் உருவாவதை தடுக்கின்றதாம் சீனர்களும் ஜப்பானியர்களும் தவறாமல் இதனை பின்பற்றுகின்றனர் அவர்கள் உண்ட பின்னர் சூடாக கிரீன் டீ அல்லது வெதுவெதுப்பான வெந்நீர் அருந்தும் பழக்கத்தை கொண்டுள்ளனர் சூடான தண்ணீர் அருந்துவதால் உணவானது எளிதில் செரிமானமாவதோடு உடலுக்கு கெடுதல் ஏற்படுத்தும் கெட்ட கொழுப்புகளையும் தடுக்கிறது எனவே சாப்பிட்டு முடித்ததும் இளம் சூடான சூப் அல்லது வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் குடிக்கலாம் என பரிந்துரைக்கின்றனர் ஜில் என்று தண்ணீர் பருகுவது உடலுக்கு எதிர்மறையான செயல்பாடுகளை ஏற்படுத்தும் நம்மில் அதிகம் பேர் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் குளிர்பதன பெட்டியில் வைத்திருக்கும் தண்ணீரையே பருகுகின்றனர் இது இதய நோய் புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கும் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் ஜில் தண்ணீரை குடிப்பதால் நாம் எடுத்துக்கொண்ட உணவில் உள்ள எண்ணெய் துகள்களை கெட்டியாக்கி விடுவதால் சாப்பிட்ட உணவு செரிமானமாவதில் பிரச்சினை ஏற்படுவது மட்டுமல்லாமல் நமது உடலில் உள்ள கொழுப்பின் அளவை அதிகரிக்கவும் செய்கிறது ஜில் என்ற தண்ணீர் பருகுவதை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் இதயம் சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட பல பிரச்சினைகள் வரலாம் இதய நோயாளிகள் சாப்பிடும் போது கண்டிப்பாக குளிர்ந்த தண்ணீரை எடுக்கக்கூடாது வெதுவெதுப்பான தண்ணீரை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வெதுவெதுப்பான தண்ணீரே ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது நீங்கள் அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இன்றைய வாழ்க்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்களா சத்திய வசனத்தை கேளுங்கள் இன்றைய செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் வருகிறது கேளுங்கள்
அன்பான வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக இந்த வேளையிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அட்வெந்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக சந்தித்து தெய்வ வார்த்தையை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நாமே ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பு நேயர்களே இன்றைய தேவ செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம் இன்றைய தினம் தேவன்தான் நம்முடைய மீட்பர் என்கின்ற காரியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாய் நமக்கு வேதம் எவ்விதமாக போதிக்கிறது என்பதை தியானிப்போம் சிருஷ்டிப்பை குறித்து உலகம் என்ன கூறுகிறது இன்றைய உலகம் மாத்திரமல்ல அன்று இருந்தவர்களும் தேவன்தாம் உலகத்தை சிருஷ்டித்தார் என்பதை மறந்து மறைத்து வேறு விதமாக அதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நவீன பார்வை சிருஷ்டிப்பை குறித்து பரிணாமம் என்று கூறுகிறது அது தேவனுடைய வெளிப்பாட்டை சார்ந்திராமல் மனித ஆராய்ச்சியை சார்ந்திருக்கிறது அது சுவிசேஷத்தின் ஆழ்தத்துவமுள்ள தேவனை புறம்பே தள்ளி இயற்கை சக்திகளை அடிப்படையாய் கொண்டுள்ளது ஆனால் அன்பர்களே சிருஷ்டிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது தேவன்தாம் சர்வத்தையும் சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லி நாம் தியானித்தோம் ஏற்கனவே தேவன் தம்முடைய வாயின் வார்த்தையினால் சகலத்தையும் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாக கூறுகிறது ஒன்றுமில்லாமையில் இருந்து தேவன் சகலத்தையும் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி நாம் ஏற்கனவே வேதத்தில் இருந்து பார்த்தோம் நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன் இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதுவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் காரணம் அநேகர் கூறுகிறார்கள் ஆண்டவர் உலகத்தை படைத்துவிட்டு அப்படியே விட்டுவிட்டார் உலகம் அது தானாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி ஆனால் அன்பர்களே வேதம் அப்படி சொல்லவில்லை நம்மை சிருஷ்டித்த ஆண்டவர் நம்மை இமைப்பொழுதும் விட்டுவிடாமல் கவனித்து கொண்டு பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்து பாவத்தில் விழுந்து மரணத்திற்கு பாத்திரவான்களாக மாறினபோது தேவன் மீண்டுமாக இடைப்பட்டு அவர் சிருஷ்டித்த மனிதன் பாவத்தில் விழுந்து மறித்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும் மீட்படைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஒரு திட்டத்தை இரட்சிப்பின் திட்டத்தை ஏற்படுத்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆம் ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையின் மீதும் அக்கறை கொண்டவராக இருக்கிறார் நம்முடைய துக்கத்தில் அவரும் துக்கப்படுகிறார் நம்முடைய பெலவீனத்தில் நம்மை தாங்கும்படியாக அவர் இருக்கிறார் அன்பர்களே நம்மை சிருஷ்டித்தவர் நம்மை பாதுகாக்கிறவராகவும் இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் கொலோசேயர் கேளுதிய நிருபத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் பவுலார் கூறுகிறார் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர் எல்லாம் அவருக்குள் நிலை நிற்கிறது என்று சொல்லி ஆம் அன்பர்களே ஆண்டவர் ஒவ்வொன்றையும் தம்முடைய கரத்திற்குள்ளாக வைத்து அதை கவனித்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர் இல்லை என்று சொன்னால் எல்லாம் அழிந்து போய்விடும் பரிசுத்த ஓய்வு நாளை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் பரிசுத்த ஓய்வு நாள் எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி தெரியுமா வேதம் சொல்லுகிறது பிதாவாகிய ஒரே தேவன் நமக்குண்டு அவராலே சகலமும் உண்டாயிருக்கிறது அவருக்கென்று நாமும் உண்டாயிருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரே கர்த்தரும் நமக்குண்டு அவர் மூலமாய் சகலமும் உண்டாயிருக்கிறது அவர் மூலமாய் நாமும் உண்டாயிருக்கிறோம் என்று சொல்லி ஆம் பரிசுத்த ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாளானது தேவன்தான் நம்மை படைத்தார் என்பதென் ஞாபக சின்னமாக இருக்கிறது ஆம் அன்பர்களே நான் ஓய்வு நாளை கை கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் ஆண்டவர் என்னை சிருஷ்டித்தார் என்பதை மறுதளிக்கிறவராக நான் இருப்பேன் அப்படியில்லாமல் தேவன் ஆறு நாளில் சர்வத்தையும் படைத்து ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்ததைப் போன்று 
நானும் அந்த ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருப்பேனானால் தேவன்தான் சர்வத்தையும் சிருஷ்டித்தார் என்பதை நான் அங்கீகரிப்பதாக இருக்கும் ஆகையினாலே சிருஷ்டிப்பின் ஞாபக சின்னமாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கக்கூடிய ஓய்வு நாளை நாம் கை கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அன்பான நேயர்களே ஓய்வு நாள் சிருஷ்டிப்பின் ஞாபக சின்னம் மாத்திரம் அல்ல அது தேவன் நம்மை மீட்கிறவர் எனக்கூடிய சத்தியத்தையும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக ஆறு நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரியைகளையெல்லாம் நடப்பிப்பாயாக ஏழாம் நாளோ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள் அதிலே நீயானாலும் உன் குமாரனானாலும் உன் குமாரத்தியானாலும் உன் வேலைக்காரனானாலும் உன் வேலைக்காரியானாலும் உன் மிருக ஜீவனானாலும் உன் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியனானாலும் யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் கர்த்தர் ஆறு நாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளிலுள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் ஆகையால் கர்த்தர் ஓய்வு நாளை ஆசீர்வதித்து அதை பரிசுத்தமாக்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆம் நாம் ஓய்வு நாளை ஆசரிக்கும் போது உண்மையாய் ஆசரிக்கும் போது தேவன்தான் நம்மை படைத்தவர் என்பதை மாத்திரமல்ல அவர்தான் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் என்கின்ற சத்தியத்தையும் நாம் அறிக்கையிடுகிறவர்களாக இருப்போம் அன்பான நேயர்களே யோசித்து பாருங்கள் நான் தேவன்தான் என்னை படைத்தார் அவருடைய சாயலில் என்னை படைத்தார் என்னக்கூடிய சத்தியத்தை நான் ஓய்வு நாள் கடைபிடிப்பதன் மூலமாக அறிக்கையிடுகிறேனா அல்லது ஓய்வு நாளை உதாசீனப்படுத்தி ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாளை உதாசீனப்படுத்தி எனக்கு சௌகரியமான ஒரு நாளில் நான் தொழுகை செய்து தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பை நான் மறுதளித்துக் கொண்டிருக்கிறேனா நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் நம்மை மீட்கிறவராகவும் இருக்கிறார் பாவம் செய்த பொழுது நம்மை பாதுகாக்கும்படியாக இரட்சிப்பின் திட்டத்தை ஏற்படுத்தி தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பூமிக்கு நமக்காக நம்முடைய பாவத்திற்காக கல்வாறு சிலுவையில் மறிக்கும்படி ஒப்புக் கொடுத்தாரே அவருடைய மீட்பை குறித்து நாம் மேன்மை அடையலாமே அவருடைய தியாகத்தை குறித்து நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டும் அவர் அந்த தியாகத்தை நமக்காக செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அன்பர்களே நாம் பாவம் செய்து பாவத்தில் மூழ்கி பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணத்தை அடைந்தவர்களாக நாம் இருப்போம் அப்படில்லாதபடிக்கு நமக்கு மீண்டுமாக ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த இரட்சகரை சிருஷ்டிகரை நாம் தொழுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் வெளிப்படுத்தல் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தாவே தேவரீர் மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதற்கு பாத்திரராயிருக்கிறீர் நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர் உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாயிருக்கிறது என்றார்கள் ஆம் அன்பானவர்களே மகிமைக்கும் கனத்துக்கும் வல்லமையையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் மாத்திரமே பாத்திரராயிருக்கிறார் ஆனால் இன்று நாம் யாருக்கெல்லாம் மகிமையையும் கனத்தையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை படைத்தவரை நம்மை பாதுகாக்கிறவரை நாம் மறந்து விடுகிறோம் அவர் ஏற்படுத்திய நாளில் அவர் பரிசுத்தப்படுத்திய நாளில் நாம் அவரை தொழுது கொள்ளாமல் மாற்று நாளில் நாம் தொழுது கொள்ளுகிறோம் என்று சொன்னால் நாம் யாரை தொழுது கொள்ளுகிறோம் பிசாசைதானே யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் உரைத்த ஏழாம் நாளில் ஆண்டவரை தொழுது அவருக்குரிய தொழுகையும் கனத்தையும் மகிமை அனைத்தையும் நாம் அவருக்கு செலுத்துவோம் நாம் மாற்றி செலுத்தும் பொழுது நாம் அவர் சிருஷ்டிகர் இல்லை என்பதை சொல்லுகிறதாக மாறிவிடுகிறது மீட்பு என்பதற்கு புதிய சிருஷ்டி என்று அர்த்தம் மேலும் சிருஷ்டிகர்தான் நம்முடைய மீட்பர் என்றும் பார்த்தோம் கிறிஸ்து தமது வல்லமையுள்ள வார்த்தையால் உலகை படைத்தார் அவ்வண்ணமே புது சிருஷ்டியும் அதாவது மீட்பும் நடைபெறுகிறது 
பரிணாமத்தின் அடிப்படையில் இப்பிரபஞ்சம் உருவானது என்று பரிணாம கொள்கை சுவிசேஷத்தை புறக்கணிப்பதோடு அல்லாமல் பாவம் கிறிஸ்துவின் தியாகபலி மற்றும் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டியதன் அவசியம் போன்ற எல்லாவற்றையும் அர்த்தமற்றதாக்கி விடுகிறது அன்பானவர்களே யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுவோம் அவருடைய பாதுகாக்கும் சிறகுகளின் அடைக்கலத்திலே நாம் புகுவோம் கர்த்தர்தாம் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஜபம் செய்வோம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள எங்கள் பரம தகப்பனே மீண்டும் ஆகும் சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் கண்ணோக்கி பாரும் எங்களை பலப்படுத்தியல்லும் உம்மை தொழுது கொள்ளும்படியான பாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு தாரும் அப்பா நீர் பரிசுத்தப்படுத்தின ஓய்வு நாளில் உம்மை தொழுது கொண்டு உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கிருபை செய்திடலும் ஆண்டவரே எங்களுடைய சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய நீரே எங்களை மீட்கிறவராகவும் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆசிர்வதியும் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே பரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்களது முகவரிக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பேட்டு எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா 